Olha, a receita de bacalhau em natas fez um super sucesso aqui no canal. Então, pra comemorar que a Páscoa tá chegando, vou fazer uma bacalhoada pra vocês. Uma bacalhoada cheia de azeite, com cebola, com batata, com ovo, com tudo o que tem direito, tá? Perfeita e, claro, fácil de fazer. Então, bora aprender comigo aqui, ó. Fica incrível. Gente, então bora começar nosso bacalhau? Gente, essa bacalhoada é tão especial, eu amo de paixão, assim. Eu peguei uma parte da receita da minha mãe, uma parte da receita da minha avó, uma parte da receita do meu sogro e eu fiz a minha versão mais fácil, mais prática e deliciosa. Tá? Então, são vários ingredientes, como eu sempre falo, usa aquilo que você gosta, aquilo que é acessível. Se você não gosta de algum desses ingredientes, é só não colocar, tá? E pode colocar outras coisas se você gostar, beleza? Sobre o bacalhau, é bem simples de fazer. O mais demorado dessa receita é separar todos os ingredientes assim, tá? Mas eu aconselho você começar a fazer isso, porque daí depois fica mais fácil de fazer. Aqui, a gente, vocês podem ver que a gente tem um lombo de bacalhau e tem vários pedacinhos. Por quê? Porque eu comprei um pedaço de bacalhau que tava assim, o lombo, e tinha os pedaços assim do lado, sabe? E é claro que eu vou aproveitar tudo. Então, por que, que eu peguei esse pedaço? Pra mostrar pra você que você pode fazer essa receita inteira dessa forma. Você pode fazer essa receita só com um pedaço de lombo de bacalhau, assim, ó, inteiro, grandão, lindo. E você pode fazer essa receita só com lascas de bacalhau, que é mais barato, mais acessível. Então, faz com aquilo que cabe no seu bolso, que é mais confortável para a sua família. Beleza? Eu vou fazer assim, misto. Vocês vão ver que no final fica tudo maravilhoso. Então, o meu bacalhau já tá dessalgado. E como é que a gente dessalga bacalhau? Já ensinei vocês, aqui no canal tem receita de bacalhau com natas, delicioso, bem cremoso. Essa aqui é diferente, essa receita. Então como que a gente de sal? A gente coloca o bacalhau de um dia para o outro na água com uma colher de sopa de sal fino, sim, sal fino, porque a água com o sal vai, ficar, vai deixar mais fácil do sal que tá dentro do bacalhau sair. E aí eu troquei a minha água do bacalhau umas três vezes foi o suficiente, meu bacalhau tá totalmente de salgado. E aí eu deixei de um dia para noite na geladeira coberto com água, beleza? Daí na hora que eu troco eu nem coloco mais sal, já é o suficiente. Água fervendo, como meu bacalhau tá totalmente sem sal, a gente vai ter que temperar, então eu vou colocar sal na minha água. Se você é, conseguir tirar o, o sal do seu bacalhau e ele não ficar tão sem sal, aí você pode deixar sem colocar sal na água, tá bom? A gente vai fazer, a primeira coisa é cozinhar o bacalhau. Gente, outra coisa que eu quero falar é sobre a pele do bacalhau, que eu deixei, eu não retirei, vocês estão vendo? Por quê? Porque a pele tem muito colágeno e muita gordura e é o maior sabor. Então se você não gosta, você retira essa pele, mas depois de cozido. Deixa cozinhar pra soltar o sabor, depois você retira. Eu gosto de comer a pele, então eu deixo com, tá bom? Então, ó, água fervendo, eu vou colocar o meu bacalhau dentro. E aí é muito rápido, é colocar o bacalhau e tirar. É só pra dar um susto nele e deixar esse sabor na água pra gente cozinhar os legumes que vão. Porque daí a gente dá mais sabor. Olha o tamanho desse lombo de bacalhau aqui, tá vendo? Então dá pra fazer com tudo. Se você tiver só lasca de bacalhau, faz com a lasca que fica perfeito. Porque eu já fiz só com a lasca e ficou ótimo, tá? Com as lascas que são bem mais baratas do que o lombo, né? Ele já branqueou, vocês estão vendo? É o suficiente, eu já vou retirar o nosso bacalhau. Vou colocar aqui num pote. E aí eu vou deixar no prato primeiro, por quê? Porque ele tem espinho. E eu vou tirar esse espinho, gente, pra ficar mais gostoso o meu prato, tá? Ó, coloquei e tirei, gente. Não durou 30 segundos na água fervendo, tá? Por isso que é importante sua água estar fervendo. Olha o tanto de espinho aqui, ó. Vou retirar isso aqui pra gente continuar a minha receita. A nossa receita. Vamos lá, retirei os pedaços. Gente, eu tô fazendo uma receita que dá pra mais ou menos 3 a 4 pessoas. Então aqui eu tenho 700 gramas de bacalhau, tá? Na mesma água que a gente cozinhou, eu vou colocar 500 gramas de batata. Eu comprei a batata bolinha, tá vendo? Que eu acho que fica linda no prato. Ana, não achei, eu tá muito cara. Compra a batata normal, grande, e fatia ela nos pedaços assim, ó, pequenos, tá? Que vai ficar mais gostoso. Então na mesma água que a gente cozinhou o bacalhau, a gente vai cozinhar a nossa batata. E aí, isso aqui vai dar, vai, já vai trazer sabor pra nossa batata. E aí, a gente não pode cozinhar essa batata muito. Tem que... Ops. A gente não pode cozinhar muito essa batata. A gente tem que cozinhar essa batata até ela ficar, tipo, al dente. Porque depois ela acaba de cozinhar no forno junto com o bacalhau. Então, aqui, ó, que a gente deu uma pré-cozida no bacalhau. Ó como o, o espinho sai, ó. Tá vendo? É muito importante fazer isso aqui, tá? Ó, ó vou retirar todos os espinhos. E aí os espinhos que eu retiro eu vou colocando aqui, e aí já dá pra pegar aqui. Ó, esse pedação aqui, que é o lombo, eu vou deixar inteiro pra mostrar pra vocês montar um prato bem bonito com ele, tá? E eu vou deixar a pele. Esse pedaço aqui, que é menor, eu vou tirar essa pele de baixo, ó, 
pra dar um acabamento melhor. E vou ver se tem algum espinho aqui, não tem. Tem aqui, ó, na ponta, ó, ó o tamanzão, ó. Enorme. Não tem espinho. Olha isso. Tirem os espinhos, tá, gente? Não se esqueçam. E aí, ó, tá vendo aqui, ó, quebrou, não tem problema, gente, por isso que eu faço, se você for, for fazer com a lasca de bacalhau, não tem problema, tá? E olha como é o suficiente, gente, água fervendo 30 segundos, olha como ele já tá molinho, ó, desfiando, ó, tá vendo? Muito importante, tá? Então, vou retirar todos os espinhos aqui pra gente continuar enquanto minha batata cozinha ali. Pessoal, minhas batatinhas ferveram aqui por mais ou menos 5 minutos, elas estão al dente, mas estão cozidas, e é isso que a gente quer. Eu vou mostrar o ponto pra vocês pegar um garfo e vou mostrar. Porque é muito importante que a gente não deixe a batata passar, porque ela ainda vai cozinhar no fogo depois, junto com o azeite, com o bacalhau, pra pegar mais sabor. Mas a gente não quer ela dura também, então por isso que a gente dá essa pré-cozida, tá? Agora, na mesma água, eu vou retirar todas as batatas, e na mesma água, a gente vai dar uma pré-cozida também na nossa cebola. Gente, essa cebola, ela fica incrível nesse prato. Ó, então o que que eu fiz? Eu comprei essas cebolas pequenininhas e aqui eu só achei a roxa, então eu comprei a roxa mesmo, que é a que chama charlotte. Se você não achar, você compra da branca e se você não achar da pequenininha de nenhum jeito, você pode comprar a cebola grande mesmo, cortar em quatro e fazer o mesmo processo. Mas é muito importante que sua cebola vá grande assim, que fica incrível, tá? Então eu vou colocar aqui uma, duas, três... 4, 5, 6, 7 cebolinhas, tá? Uma quantidade assim, metade do que as batatas, sabe? Porque ela fica incrível. E agora a gente vai deixar essa, essa cebola amolecer aqui por uns dois minutinhos. Enquanto ela tá amolecendo, a gente já pode ir montando o nosso bacalhau. Porque essa receita é assim, ó, muito fácil de fazer, tá? Pra ninguém ficar perdendo tempo na hora de fazer bacalhoada em casa. Então, a gente vai montar numa travessa que pode ir ao forno e você pode também fazer numa panela, ou de barro, ou de ferro, que fica lindo, tá? Eu acho incrível, mas como eu tô fazendo uma quantidade menor hoje, porque é só pra mim e pro meu marido, então eu tô fazendo numa travessa. Se você for fazer bastante, faz numa panelona, assim, bem bonita pra ir pra mesa, que fica um charme. Tá? O que a gente vai fazer? Vamos co começar pelas nossas batatas cozidas. Falei pra vocês que eu ia mostrar o ponto da batata, né? Então eu vou pegar uma, vou espetar o garfo, ó. O garfo entra, mas ela não cai, tá vendo? Eu tenho que tirar. Então o garfo entra, mas com certa dificuldade. Elas estão cozidas, estão ótimas. Enquanto a nossa cebola vai fervendo ali, que a gente tem que deixar ela molinha pra ela ficar mais gostosa. Eu vou colocar pimentão vermelho e pimentão... Isso aqui não é nem amarelo, né, gente? É um pimentão laranja que eu achei no mercado que fica lindo. Ai, Ana, mas eu não gosto de pimentão. Gente, é só não colocar, tá? Eu adoro, então eu coloco. E bastante ainda, ó. As duas cores pra ficar um colorido bem bonito. Falando em colorido, quem gosta das comidas coloridas é a minha amiga Wilson, né? Vocês já foram lá no canal dela? Não vai, hein? Vou deixar aqui embaixo a descrição pra vocês, que ela só faz receita colorida. Beijo, amiga. E aproveita que você vai ver o canal dela, que vai estar aqui embaixo, já deixa o seu joinha aí e se inscreve no canal. Toda semana tem receita nova, tá? Coloquei, então, pimentão, coloquei o tomatinho. Eu tô usando tomate cereja, gente, por quê? Porque esse tomatinho, eu acho que fica lindo, um charme. Se você não tiver o tomate cereja, pega um tomate bem maduro, um tomate, como chama? Um tomate normal, e fatia ele e fininho, igual esse aqui, ó, igual o pimentão, pra ficar da mesma grossura, tá? E coloca o tomate fatiadinho. Aqui eu já vou começar a temperar com sal, porque não tem nada de sal aqui, né? A única coisa que tem sal é a batata que cozinhou no, na água com sal, mas é muito pouco. Então eu já vou temperar aqui com um pouquinho de sal. E aí você pode usar uma pimentinha dedo de moça fatiadinha e colocar aqui no meio, ou você pode usar pimenta é, do reino normal. Eu vou usar uma pimentinha calabresa porque a gente gosta mais ardidinho. Então eu vou caprichar aqui, ó, eu vou deixar ele mais ardidinho, que eu gosto muito, tá? Vou colocar o alho. Vou colocar metade. Aqui tem quatro dentinhos de alho. Então, eu vou colocar dois, ó, laminadinhos. Vou colocar dois embaixo e depois dois em cima. Vou colocar metade aqui. Já vou começar a cobrir com um pouquinho de azeite. Nossa, vai muito azeite essa receita, gente. Ao todo, a gente vai usar 350 ml de azeite, tá? Gramas não. ml. Então, eu vou colocar um pouco de azeite aqui na nossa travessa. E agora, eu acho que a nossa cebola já tá boa. Vamos dar uma olhada? Não, ela precisa ficar mais um pouquinho. Então, são cinco minutos a cebola. Então, eu vou esperar a cebola ficar pronta pra gente finalizar esse prato lindo, tá? Pessoal, então, ao todo, minha cebola ficou cozinhando aqui sete minutos e ela ficou perfeita, tá? Ó, do jeitinho que eu quero. Por que, que a gente dá uma pré-cozida nessa cebola? Pra ela ficar molinha quando a gente cozinha aqui com azeite. Porque a gente não quer que o nosso bacalhau passe do ponto. Então, se eu deixar esse bacalhau assando no forno pra essa cebola chegar 
ele vai, o bacalhau vai ficar seco e a cebola vai ficar cozida. E a gente não quer isso. Ou o bacalhau fica no ponto e a cebola fica crua. Quero a cebola ótima. Você comer assim, ela fica docinha no meio do prato, sabe? Então, por isso que a gente cozinha antes, ó. Retirei. E agora eu vou arrumar aqui pra gente continuar montando o nosso prato. Agora que a nossa cebola tá cozida, vamos colocar ela aqui no meio dessa batata, desse tempero maravilhoso aqui. Esse monte de coisa, vocês viram? Parece pouquinho, né? Mas a hora que você vai juntando tudo, dá muita coisa. Eu gosto muito que a cebola fique por baixo, porque ela tem que ficar no azeite pra ela ficar bem docinha, tá? Aí eu já vou colocar um pouquinho de salsinha, que a gente usa mais pra finalizar, mas eu quero ela aqui no meio também, um pouquinho. Um pouco de azeitona preta, bacalhoada assim, tem que ter azeitona preta, então vou colocar um pouco aqui. Essa azeitona que eu comprei é da Sem Caroço, tá? Agora a gente vai colocar a nossa estrela do prato, o nosso bacalhau. Por isso que eu falei, se for lascas de bacalhau, você vai encher de lasca aqui. Como a gente tem um pouco de lasca, um pouco de bacalhau inteiro, eu vou colocar o lombo mais aqui assim, ó. Mas daí a gente tem que abrir o espaço pro lombo ir pra baixo, tá, gente? Porque senão ele vai ressecar no forno, a gente não quer. Então, abri um espacinho aqui, vou abrir um espacinho pro outro também, ó, vai ter que mexer aí com a mão, não tem jeito, a gente arruma pra depois mexer, mas é assim mesmo. Agora eu pego esses pedaços menores, ó, vou lascar mais e vou colocar aqui assim, ó. Nossa, minha vasilha ficou pequena, né, gente? Coloca os pedaços, ó, eu tô usando a pele, você tá vendo? Porque, gente, aqui, ó, tá todo colágeno, tá todo o sabor do peixe, não tira não. Tira depois no prato, tá? Mas, olha, é, fica muito gostoso com a pele, traz muito sabor. Vou dar uma fatiada assim, ó, pra ir cabendo, né? Porque tá muito cheio. <risos> Achei que tava grande a assadeira, ó, e vocês viram como rende, né? Aí tem esses pedacinhos aqui ainda. E esse suquinho aqui que saiu, ó, do bacalhau, eu vou colocar pra dentro também, tá, gente? Que tá com bastante sabor. Gente, ó, vida real, vou falar pra vocês. Não gostei da organização do bacalhau assim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esses dois lombos maiores aqui. Se você for fazer só com lombo, você já sabe que você precisa de uma assadeira maior pra comportar o lombo. E aí, esses pedaços que estão aqui, eu vou deixar eles menores mesmo, ó. Vou deixar assim, ó, menores, como se fosse lasca de bacalhau, ó menores, e eu vou misturar tudo, pra ficar tudo misturado com bacalhau em todos os pedaços, quando você se servir, ó o pedação que tem aqui, ó, eu vou diminuir ele, ó, o peixe já tá molinho, e agora eu vou misturar, ó, na hora de misturar, já coloca um pouquinho mais de azeite aí, pra ir te ajudando a pegar todos os sabores, e vamos misturar isso aqui, pros lascas de bacalhau ficar em tudo, sabe? Então a gente arrumou tudo aquilo, talvez fosse melhor se eu tivesse colocado a lasca de bacalhau antes, tá? Mas faz parte, aí na sua casa eu tenho certeza que você já vai fazer melhor do que eu. E é assim mesmo, né? Então, ó, dá uma misturada. E aí a gente abre espaço pra colocar o nosso lombo bem bonito aqui. Lembrando que eu temperei os meus legumes com sal e pimenta, porque o meu bacalhau estava bem dessalgado já, tá? Agora o que, que eu tô fazendo? Tô tentando abrir um espaço aqui pra gente colocar os dois lombos aqui no meio, ó. Então vou pegar esse primeiro aqui. E esse segundo aqui. Ó. Pronto. Ficou bem mais bonito, né? Vamos falar a verdade? A gente tava com um prato lindo aqui e não dava pra ver porque a gente cobriu tudo com as lascas. E não é isso. Eu quero que fique bem lindo. Então, vou arrumar aqui o tomate, as batatas, o pimentão, pra ficar bem bonito. Agora, o que eu vou colocar? O restante do nosso alho aqui em cima... Essa salsinha e essa azeitona que sobrou aqui, eu não vou colocar por cima, por quê? Porque senão ela vai secar e eu não quero. Eu quero colocar ela no final pra ficar bem bonita junto com o ovo cozido que eu vou cozinhar. Que eu acho que fica delicioso e combina muito. Então agora o que a gente faz? A gente cobre o nosso bacalhau com muito azeite, gente. Esse bacalhau é no azeite mesmo, tá? Ó, Tem que ser assim, ó, com muito azeite. Então no total 350 ml de azeite pra fazer tudo isso aqui. Tá? Agora vai assim pro forno, pra tudo isso aqui pegar todos os sabores, assim. E aí eu mostro o resultado pra vocês, pra gente finalizar juntos com os ingredientes que faltam aqui. Olha que lindeza, ó. Gente, olha que coisa mais linda que ficou pronta, nossa bacalhoada. Foram 25 minutos de forno a 180 graus, foi mais do que o suficiente, tá? Uma dica, se você for receber gente em casa, quiser deixar todo o preparo pronto, deixar na geladeira de um dia pro outro, vai ficar ainda melhor essa bacalhoada. 
na hora de servir é só aquecer esses 25 minutos, deixar tudo ferver, que vai ficar ainda mais gostoso. Pra finalizar, eu vou colocar um pouco mais de azeitonas, que eu gosto muito. Ó, as azeitonas que ficaram aqui, elas murcharam, tá vendo? E olha como entrou tudo assim na, na tigela, porque o tomate murchou, o pimentão murchou, então tudo entrou no seu lugar, né? Vou colocar um pouco de salsinha por cima, pra ficar ainda mais bonito de querer comer assim. Olha esse alinho douradinho aqui, gente, foi mais lindo. E aí eu amo essa bacalhauada com ovo cozido, então eu cozinhei aqui dois ovos e eu vou colocar aqui por cima. Sempre coloco o ovo por último pra ele não ressecar, tá bom? Ó. Hum, que lindeza, gente. Cortei os ovos em quatro, eu acho que já tá bom pra gente fazer uma foto bem bonita. E bora servir? Gente, olha que coisa mais maravilhosa esse bacalhau. Eu coloquei aqui batatinha, cebola e ovo. Gente, muito bom. E esse azeite todo aqui pra você comer com arrozinho ou com um pãozinho molhando aqui assim, ó. Hum, meu Deus, que delícia. Confesso que gosto dos dois. Gosto de comer com arroz e com pão. E agora, vamos ver a textura desse bacalhau, ó. Hum, minha boca tá aguando de tanto que eu gosto disso. Mas antes, deixa o joinha aí pra mim, se inscreve no canal, assim você não perde nenhuma receita e toda semana tem receita assim, ó, sempre boa, prática, fácil, tá bom? Então bora ver como é que tá esse peixinho aqui? Hum, que delícia! Olha, desfiando, ó, ó, vou comer um pedaço só do bacalhau primeiro, porque, né, é a estrela do prato. Vamos ver. Hum, 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 hum. Batata molinha, um pedacinho da cebola. Hum, gente, eu vou jantar, é isso. Pessoal, não perde de se inscrever no canal, que essa semana vai ter receita de bolinho de bacalhau, hein? Então não esquece, tá bom? Fui!